Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pensamiento Crítico. Muchísimo material. Información de último momento que es con lo que vamos a abrir este programa. En realidad teníamos una pauta definida. Hemos impreso algunos cambios porque hace minutos, tan solo una hora aproximadamente, ha finalizado una reunión en el ente de intendentes radicales. Cualquier cosa, si usted quiere, acá me están comunicando desde producción, estamos en el Face de UNITV. Si nos quiere seguir, si lo quiere ver en vivo, en directo al programa, puede recurrir al Facebook de UNITV. De esta forma estamos respondiendo a varios pedidos que nos habían formulado en este sentido. Bueno, ya tenemos en primer plano, mire, eh, ahí está. Este es un tuit de hace un rato nada más. Hoy, el cuarto plenario 2019 del de foro presidido por Ramón Mestre, como se puede observar en las fotos, temas de reclamos de recursos al gobierno de Córdoba y absoluto respaldo y compromiso de trabajo en cada localidad para la fórmula Macri Pichetto. Excelente reunión de trabajo, dice la información institucional, en este caso, del de foro o del ente de intendentes radicales. Esto es lo oficial, lo que dieron a, a conocer a través de prensa del ente, apenas finalizó la reunión. Pero tenemos algunas imágenes que ya vamos a compartir para contarles que, a ver, ese tuit lo vamos a traducir a términos de lo que pasó. La reunión fue conducida por Ramón Mestre, Ramón Mestre en diciembre va a dejar de ser el eh, presidente del foro por el hecho de que deje de ser intendente. Habrá que ver quién lo pueda reemplazar o quiénes, porque se está hablando de una conducción eh, horizontal, más colectiva. Acá estamos viendo de fondo las, las fotos. ¿Qué le van a reclamar a Schiaretti? Hay preocupación de los intendentes radicales. Dice que le deben de dinero de recursos que deberían ser directamente coparticipables, hablan del fondo permanente, hablan de otros, y dieron un número. Dice que está, están sufriendo, según la, eh, la estructura de los municipios, un desfase en lo que tiene que ver con la plata para el PAICOR. Hay preocupación, la inflación crece, los números no les alcanzan, y este es el reclamo que le van a hacer los intendentes a Schiaretti. Ellos dicen que no va a haber reunión de la mesa provincia y municipios hasta después del 27 de octubre, pero por lo menos están pidiendo una reunión y que sean atendidos por el ministro de gobierno, por Carlos Macei. Lo último que quiero decir, hubo a lo largo de todo el día un rumor, una versión de que Mestre habría pedido la expulsión de los intendentes radicales que se reunieron con Alberto Fernández, llevados por Gerardo Zamora, el, el gobernador de Santiago del Estero, días atrás. Esto luego, en esta reunión, fue desmentido. Se dijo, Mestre propio, en persona, dijo que él no había hecho esa declaración que había sido desvirtuado, según dijo él por un medio de Carlos Paz. Obviamente no ocultaron la molestia, eh, pero dijeron que cualquier expulsión o cualquier decisión de sacar a un radical de la estructura orgánica tiene que ver con el tribunal de conducta. Y en ese caso se abriría todo un debate porque vienen poniendo bajo la lupa eh, bueno, varias actitudes y posiciones que han adoptado radicales desde varios años a esta parte. Los radicales que participaron de esa reunión y que hoy se paran enfrente de Mestre le replicaron también que por su postura se perdió Córdoba Capital y algunas otras cosas que están dentro del debate. Esto es lo que pasó hoy, esto es lo que debatieron esta tarde en una reunión que terminó hace un rato los intendentes radicales de la provincia de Córdoba. Le ponemos punto final a este tema y ya lo vamos a incorporar a nuestro compañero de trabajo, a Gabriel Ventura, que nos trae también más datos. No es una clase de matemática, pero tiene muchos números. Gaby, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches para vos, para quienes nos están acompañando del otro lado de la pantalla y también en el Facebook de UNITV, donde estamos en vivo en este momento con Pensamiento Crítico, su emisión 102 de este año 2019. 19, no es el número del año, es el número de los meses consecutivos que lleva en caída las ventas en la provincia de Córdoba. Así lo ha presentado Fedecom en su informe mensual, donde septiembre, septiembre lleva un 
0,1% de caída en las ventas. Vamos a compartir algunas placas, señor director, para entrar en los números. Las ventas minoristas en la provincia de Córdoba. ¿Qué dicen que han arrojado en este informe de Fedecom? Y las compartimos en este momento, las tenemos en pantalla y ahora las tenemos en el pleno. Como bien lo marcábamos, las ventas minoristas cayeron en septiembre, Leo, un 11,1%. Es un Son... poco menos de lo que habían caído en agosto, Gaby, porque en agosto habían caído sí. un 14,1%. Exactamente. Son 19 meses, como le decíamos, consecutivos Mucho, ¿eh? de caída. Ahí usted lo ve, ese gráfico marca los últimos 21 meses. 19 están en caídas y pronunciadas varias de ellas. ¿Qué piensan, Leo, desde Fedecom? Bueno, hicieron también un estudio de cómo está el optimismo por parte de los comerciantes. En un porcentaje muy bajo, dicen que quizás las ventas del Día de la Madre puedan reactivar algún tipo de eh, ventas, pero lo que se prevé es que las ventas caigan por vigésima vez nuevamente. ¿Se puede establecer cuáles fueron los rubros que más cayeron? Eso también está dentro de la estadística, Gaby. Sí, los hemos estado analizando y hemos eh, traído para contarles a nuestra audiencia cuáles son esos eh, rubros que más han caído en las ventas en el mes de septiembre. Muchos que se repiten en relación a los últimos meses de ventas en la provincia de Córdoba. Compartimos la otra placa entonces para saber cuáles son los rubros que más han caído en la provincia de Córdoba. Mire usted. Fíjese. Muebles y decoración cayó en la provincia de Córdoba un 14,7%. Recordemos que la caída general fue el promedio 11,1. Exactamente. Claro. Joyería, regalería y bisutería un 14,3%. Electrodomésticos y artículos electrónicos un 14,1%. Y el bazar y los regalos un 13,6%. Que eh, no es un dato menor, Leo. Estos datos que estamos viendo, que son de categorías que no tienen que ver con las primeras necesidades, porque la venta en alimentos sí. es cierto que cae, pero cae muy poco claro. en relación al mes anterior. Y cuando hay diferentes estímulos al consumo. Digo, hay un programa nacional como el Ahora 12, como otros programas que también están funcionando con algunas tarjetas provinciales incluso, que también hacen que en la provincia de Córdoba estos rubros, como veíamos ahí, muebles, electrodomésticos, sean los de mayor caída. Ahora, y... Gaby, la pregunta sí. que te hago es, eh, ¿a qué recurre? ¿Cómo compra la gente? Eh, ¿En qué se está apoyando para poder realizar las compras que necesitan de cualquiera de estos rubros? Le voy a responder con una placa más para Muy entender bien. cómo paga la gente a la hora de hacerlo, pese a que caen las ventas. El 53% de las transacciones que se dieron el último mes en la provincia de Córdoba, en septiembre, se realizaron con medios electrónicos, mayormente con tarjetas de crédito. 53%, uh -huh. claro. Un sí. 42% en efectivo. El 5% ah. restante son sobre créditos de comercios, digo, sí. esos lugares donde hay cuentas corrientes y demás, a los que va la gente. Ya un es 5%. Poco por ciento. Sí, muy poca <risa> gente pide pagarlo en otro momento. El 42% en efectivo y como bien decíamos entonces, un 53%. La mayoría en tarjetas de créditos y a muchas cuotas. Poco de débito y de contado a través del cartón. Los números, Leo, que siguen marcando la alerta, que no son muy previsibles a la mejora en el mes de octubre, pero que marcan, como lo decíamos, 19 meses consecutivos de caídas en las ventas. Buen informe, muy buenos datos y más que nada reflejan eh, crudamente la realidad que nos toca vivir. Vamos a ir a la pausa, pero antes les quiero contar, ya están nuestros estudios, Aurelio García del Orrio, principal referente de Encuentro Vecinal Córdoba en la provincia y el primer candidato a diputado nacional por este partido para octubre, eh, Rodrigo Agrelo. Con ellos dialogaremos luego de la pausa. Abrimos el segundo y seguramente será el bloque final de pensamiento crítico. Están con nosotros... A, a la derecha de la pantalla, a mi izquierda, Aurelio García Elorrio, legislador, principal referente político de Encuentro Vecinal Córdoba. Aurelio, una vez más, gracias y un gusto, como siempre. Para mí es un enorme gusto estar con usted en su programa y sobre todo en la semana de su premiación. Bueno. Que creo que ha sido un justo reconocimiento, un trabajo serio de año. Bueno, le agradezco, Aurelio. Y a la izquierda y a mi derecha, Rodrigo Agrelo, quien es el... Primer candidato a diputado nacional de un término que está por ahí muy identificado, boleta corta, claro. en este caso, pero de encuentro de Cine Córdoba. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien muy, bueno. muy, muy, eh, gracias por venir. No, gracias gracias por también, antes de empezar a charlar, quiero agradecer, hay mucha gente, nos están viendo, yo se lo decía, Aurelio me mira como creía que era una broma. El doctor Jorge y Ángel Macaño, entre otros, nos están viendo desde Japón. 
amigos, rugby que están en, el, en, en aquel continente, Mariano Paredes, también nuestro compañero de trabajo, que están, están viendo, siguiendo el Mundial y nos están viendo vía Face, supongo, eh, desde aquel... Vía Face, bien, desde aquel país. Eh, ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, gracias ¿Sí? a Dios, muy bien, muy bien. ¿Cómo? ¿Tienen problemas para trabajar la, la boleta corta? Digo, por esta identificación o por esta fuerza que le ha puesto bajo esta definición de Schiaretti a la boleta corta que hacemos por Córdoba. Para nosotros es un lindo desafío. Somos un partido acostumbrado a la adversidad, formado en la adversidad. Uh -huh. eh, y esta elección implica andar por la provincia, explicar nuestras propuestas y además explicar el modo de votarnos. Eh, como somos un partido provincial, nos llevamos candidato a presidente y eso implica que llevamos solo un tramo de la boleta, que es la de diputados nacionales, con lo cual la gente que quiere votarnos tiene que tomar esa boleta, que es de color naranja, la 217, y elegir el presidente que prefiera, retirarle a la, a la boleta de presidente el tramo de diputados nacionales, reunirla con la nuestra y ponerla en el sobre. ¿La idea también es una prescindencia, Aurelio, a nivel nacional? ¿No se inclinan por ninguno? Eh, la verdad que no. Es un, a título personal, casi todos tenemos orientados nuestros votos, sabemos qué vamos a hacer. Pero como partido eh, eh, es muy difícil... Eh, en un partido que todo es provincial, todavía no es nacional, y, y poner a la gente de acuerdo en semejante voto. ¿no? Pero no hemos tenido mayor problema con la boleta corta. Rodrigo ha sacado eh, las PASO eh, en medio de una polarización alevosa, casi 50.000 votos de arranque lo que les permitió pasar las pasos con facilidad. Y si que cada uno que nos votó, o que lo votó a la lista, a la hermosa lista que, que preside eh, Rodrigo, que está integrada por gente de toda la provincia, si cada una de las personas que votó esa lista trae dos más, claro. Rodrigo eh, será diputado de la Nación y habrá una defensa especial, bueno, de los temas que ellos quieren llevar al Congreso. Eh, tengo una, una... Porque hay un tema cordobés que ustedes lo han trabajado y se los voy a preguntar, porque creo no solo forma parte de su trabajo, sino también de, de la posición y la postura de vida y política que tienen ustedes, que ha trascendido Córdoba. Tenemos un, un recorte, que ya lo vamos a, a ahora a compartir, que tiene que ver con esta resolución que tomó, ya lo tenemos allí, eh, digo porque Clarín, por ejemplo, se hizo eco esto, la resolución que tomó el Tribunal Superior de Justicia en lo relacionado al aborto. Lo vamos a, ahí, mira, ahí lo vamos en pleno. Fallo judicial, Córdoba ya permite el aborto no punible en sus hospitales provinciales. Este es un tema que ustedes trabajaron mucho, que ustedes judicializaron. ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo les cae? Ah, bueno, pero, pero vamos a tener que hacer una pequeña distinción. Sí, sí, está en este fuera caso, de lo partidario. Claro, fuera de lo partidario porque da la, la, la casualidad o la coincidencia de que Aurelio es el fundador del portal de Belén, que es la entidad que interpuso el, el amparo. Y vos lo Y yo en este momento, claro, exactamente, ejerzo la presidencia. Pero el tema es que pero hace bueno, pero siete también años, se relaciona con, un tema con que nuestro usted... eje, nosotros, bueno. es un tema fundamental. Claro. La defensa de la vida de la concepción es un tema fundamental de nuestro partido. Bueno, esa decisión del Tribunal Superior de Justicia, que ha sido una decisión dividida, sí. cuatro votos a tres, sí. es una resolución, primero que tiene como directa implicancia un retroceso en la protección de los más débiles, de los niños por nacer. Y lo segundo que en términos prácticos significa que una mujer que se presenta en un hospital público... O que, privado. O privado, bueno. Sí, sí. Se presenta en un hospital. Hace una declaración jurada que dice que su embarazo es producto de un abuso sexual, eh, sin presentar ni siquiera la denuncia al supuesto abusador, puede exigir que se le practique un aborto y eh, el hospital está obligado a practicárselo con una simple declaración jurada. Eso es lo que ha provocado el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba en esta provincia. La vulneración más feroz a los derechos de los más débiles, de los niños por nacer. ¿Esto le lesiona en algo, Aurelio, ese, que es uno de los principales ejes? Por ahí, a esto quería llegar yo la pregunta y mostrar esto. Eh, de, digamos, porque hasta acá, hasta había encuestas, se han medido las posturas pro vida y las posturas pro aborto. ¿Esto le lesiona en algo la, la propuesta de usted o cree que le da más fuerza? No, a ver, 
como explicaba Rodrigo, eh, nosotros nos oponíamos a que se aplicara ese protocolo porque suponíamos que iba a ser usado para, para mucho más que para el caso de una mujer violada, iba a ser usado como una pantalla para todo. Los ocho años que duró este pleito nos dieron la razón, porque en Santa Fe, en Buenos Aires, etc., uno se va dando cuenta que con esas declaraciones juradas se producían abortos casi masivos. En la provincia de Santa Fe tienen estadísticas sí. que, que voy a decir, pero ¿cómo? No pueden ser todas mujeres violadas, que están usando este tema para... Así que nosotros no nos arrepentimos durante ocho años. El portal de Belén ha logrado que esta locura no se implemente en Córdoba y si tomamos la estadística de Santa Fe, y son más o menos 5.000 chicos que, que no han podido ser abortados, ¿no? y, y con los impuestos nuestros, porque lo peor con los impuestos nuestros. Ahora el gobierno de Córdoba presionó al Superior Tribunal, no te olvides que ellos tienen. El gobierno de Córdoba nunca le importó un carajo, porque lo voy a decir claramente, que no se hicieran los abortos en Córdoba. Nunca les importó total, lo hacía en la maternidad nacional. Pero cuando Schiaretti desesperó por plata, ha necesitado los 200 millones de dólares para hacer las 25 mil viviendas, los franceses, la agencia francesa le ha dicho, yo te doy los 200 millones de dólares, pero vos terminame con ese tema del aborto no punible, porque nosotros damos plata a cambio de políticas de género. Y para los franceses, políticas de género son el aborto. No, no te olvides que esto es coherente con algo, que es que en el acuerdo que firma el gobierno nacional con el FMI, el punto C de ese acuerdo tiene la misma exigencia. Pocos días después se abre el debate de que se firme el acuerdo con el FMI por el préstamo de 50 y pico mil millones de dólares. Se empieza el debate del, del aborto y, y además tomamos del BID 200 millones de dólares, por si no le debiéramos plata al mundo, sí, sí. 200 millones de dólares para desarrollar políticas de género, que quiere decir aborto también. Eh, es pero decir... esto que yo te estoy diciendo, no lo invento yo. Yo soy legislador. Cuando vienen los funcionarios del gobierno de la provincia de Córdoba hace cuatro meses a pedirnos la autorización para este crédito sí. de los franceses de 200 millones de dólares, yo le digo, pero ustedes son locos. Esta legislatura, con el voto en contra sí. mío, les autorizó a ustedes a que se endeudaran en 2.600 millones de dólares. Sí. Se endeudaron a un dólar de 16 pesos. Ahora el dólar está en, en ese momento estaba en 50, no sé cuánto. Ustedes le han hecho perder a Córdoba 120 mil millones de pesos con, con, al endeudarse imprudentemente en dólares. Los cordobeses no saben lo que ha hecho Esquiarete con esa deuda. Ya se van a enterar, ¿eh? Sí. Porque cuando haya que pagar 50 mil millones de pesos de interés y parte capital en el 2021, no sé dónde van a sacar la plata. ¿Cuándo vienen ahora a pedirnos 200 millones de dólares para las 25 mil viviendas de los franceses? Yo les digo, me opongo, le digo, de ninguna manera, a usted no se le puede dar un peso más. Y entonces me dicen, pero doctor, mire, ¿cómo vamos a estar en... ¿Cómo se va a oponer a esto? 4.7 de interés, un crédito a 10 años en dólares. Y me dice, y no nos piden nada, doctor. ¿Cómo? No le piden nada. Sí, lo único que nos piden es políticas de género. Claro, para los franceses política de género es aborto, aborto legal y ideología de género. Entonces ahí me cayó la ficha. ¿Por qué habíamos perdido el juicio nosotros? Rodrigo, yo, eh, los tiempos pasan muy rápido sí. en televisión y no quiero... Eh, y, y bueno, es interesantísimo este tema. Eh, es más, ya lo vamos a volver a charlar porque me interesa, pero... Eh, ¿Por qué llegar a la, a la, además de esto, a la...? Bueno, esto es un tema. El año sí. que viene se va a discutir sí. el proyecto de ley que va a permitir que una, una menor de 13 años sin el consentimiento de sus padres se pueda practicar un aborto, que se pueda practicar hasta la última semana de embarazo, que se enseñe en los colegios como, una, eh, como un derecho el aborto y no como lo que es, que es la eliminación del más débil, de manera obligatoria, sin que los padres podamos oponernos ni los maestros resistirse a enseñarlo porque lo quieren declarar de orden público. Es decir, el año que viene, este debate viene y nosotros le pedimos a la gente 
una oportunidad para estar sentados ahí debatiendo y representando la voz de los que no tienen voz, que son los niños por nacer. Segundo, el tema de la droga. No hay barrio en esta provincia al que vayamos que las madres nos pidan, por favor, saquen la droga de los barrios. Nosotros queremos ser una voz que ponga en agenda el tema de las adicciones y el tema del tráfico de drogas en la Argentina. Y lo tercero, que es el tema del medio ambiente. La Córdoba se está quedando sin, y la Argentina, este, sin sus bosques nativos. El 90% sí. de nuestras inundaciones son producto de la falta del bosque nativo. Nosotros, esa es nuestra agenda y por eso queremos ir al Congreso de la Nación. Me quedan, pido dos minutos porque, porque no, para no irnos con el tema. Eh, ¿Cómo se, se desafía y cómo se rompe esta polarización tan fuerte, Aurelio? Se está quedando sin oposición. Córdoba ya eh, creo que queda usted y no sé si hay algún otro. Bueno, eh, y en la nación es todo un tema lo que se viene. Eh, vamos por parte. La polarización que va a venir el 27 de octubre está... Está sobre la mesa, sí. han jugado, eh, eh, Macri ya ganó dos elecciones mostrando a Cristina como el cuco a vencer y tanto resucitarla, tanto resucitarla, ahora parece que le va a ganar la elección. Sí, sí. ¿Está claro? Jugada, hizo una jugada de estrategia política destacada, Cristina. Vamos a decir, sí. Claro, entonces... Eh, a, eh, frente a esa situación se exacerba la polarización y nosotros con mucha dignidad eh, seguimos buscando nuestro, nuestro mm, lugar en la política de esta provincia ya hemos hecho elecciones de casi 100 mil votos en, en sí, mayo sí. vamos creciendo no, no, nos, no nos preocupan las polarizaciones y en lo que respecta al gobierno a la oposición del gobierno de Schiaretti en Córdoba, bueno, el tema es muy simple. Eh, Schiaretti ha llevado la deuda pública de Córdoba a seis veces la deuda pública de Santa Fe y le va a tocar a él hacerse sí. cargo de su, propio, de su propio problema. La, la, la ha mancado a Córdoba, como dice la gente de campo, le ha hecho un daño irreparable. Los cordobeses ya se van a ir dando cuenta de eso pronto. Así que iremos a la legislatura de este mandato a, 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 a defender y, y, a, y, a, y a contribuir de alguna forma a la pacificación. Porque yo podría decirles que Arete, te lo dije, te lo dije, sí, sí. vas a reventar Córdoba, te lo dije. Pero ya no, ya no me interesa, porque es tirar más leña, digamos, a, al incendio. Trataremos los que seamos oposición a través del 10 de diciembre, decir, mire mi amigo, lo vamos a ayudar a que arregle esto como pueda. Tiene un problema sideral, porque también le dijimos, si va a haber devaluación, si lo dijimos en el 2016, los exportadores van a empujar que el dólar se vaya para arriba. Usted se está endeudando en dólares, va a quedar roto con este tema. Necesito cerrar porque lo saco. Y después de la devaluación, sí. después de la devaluación va a venir esta inflación. Todo lo que pasó se lo dijimos. Rodrigo, Aurelio, gracias, ha sido un gusto. ¿eh? Muchísimas Salve. gracias, como siempre. Eh, nada más, nos vamos mañana a partir de las 21 horas. Como siempre le decimos, será el último programa de la semana. Lo vamos a seguir pensando juntos.